பிரதமர் மோடியினுடைய அந்த உரை அவர் நிகழ்த்திய உரை இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா இத்தனை நாள் அதாவது இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் மக்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த ஊரடங்குக்கு ஒத்துழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் கொரோனாவை மிகப்பெரிய ஒரு மகா சக்தியை ஒன்றிணைந்து நாம் விரட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கரெக்டாக ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது அஞ்சாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு ஒன்பது மணிக்கு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லைட்ஸையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டார்ச்சு இல்லை டீ விளக்கு அகல் விளக்கு ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒன்று மொபைல் ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆன் பண்ணி வீட்டினுடைய எல்லா மொழிகளையும் பரவுகிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரிக் லைட்ஸ்லாம் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி டார்ச் லைட்டு நம்ம வீட்டில் ஏற்றக்கூடிய விளக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுட்டு பால்கனியில் வந்து ஒன்பது நிமிஷங்கள் அதாவது நைன் மினிட்ஸ் நிற்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு இது வந்து கொரோனாவுக்கு எதிரான ஒரு மகா சக்தியை ஒன்றிணைந்து கொரோனாவை நான் அதாவது நம்மை இருளில் அலர வைத்த கொரோனாவை நாம் வந்து விரட்ட வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து மக்கள் அனைவருக்கும் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பால்கனியில் வந்து நிற்கிறப்ப இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இந்த லாக்டவுன் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்ததுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் பிரதமர் மோடி அவர்களும் தெரிவிச்சுருக்கிறாங்க என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட ஸ்பீச் இருக்கட்டும் இந்த ஒன்பது மணிக்கு நம்ம எல்லோரும் ஃப்ளாஷ் லைட்டு டார்ச் யூஸ் பண்ணி நாலு முறையிலையும் பரவாயில்ல மாதிரி அந்த வெளிச்சத்தை காட்டுறது பால்கனியில் வந்து நிற்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறம் எல்லாம் பழையபடி செயல்படும் டிக்கெட் முன்பதிவுலாம் ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவுலாம் ஆரம்பிச்சிடும் வழக்கம் போல் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் மூவ் ஆக ஆரம் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் சொல்லலை பட்டு ரயில்வே முன்பதிவுலாம் வந்து ஏப்ரல் பதினைஞ்சுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து அன்றாட தேவைகளுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் வந்து மூவ் ஆகுமா அப்படின்னு எடப்பாடி பழனிசாமி சார் ஐயா அவர்கள் சொன்ன பிறகு தான் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஸ்டே அட் ஹோம் பி குவாரண்டைன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இந்த ரெண்டு வாரம் வந்து கடைபிடிக்க போகிறோம் கொரோனாவுக்கு எதிரான ஒரு மகா சக்தியை ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி இரவு ஒன்பது மணிக்கு விளக்குகளை அமைச்சு அம அமைச்சுட்டு பால்கனியில் வந்து ஃப்ளாஷ் லைட்ஸ் அண்டு டார்ச் இது மூலிமா வந்து காட்டி மகா சக்தியை ஒன்றிணைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்ட பிறகு எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு சிவகார்த்தி நடிப்பில் வேலைக்காரன் படம் வெளியே வந்தது இல்லையா அந்த வேலைக்காரன் படத்தில் முதலாளிகளுக்கு எதிரான ஒரு விஷயத்த வந்து தொழிலாளர்கள் தான் பெரிது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்த அவர் வந்து சொல்லுவார் உலகில் தலை தலை சிறந்த சொல் செயல் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லுவார் ஸோ எல்லோரும் சரியான ஒரு விஷயத்துக்காக வீட்டில் இருக்க லைட்ஸை ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிட்டு அவங்க வந்துட்டு டார்ச் லைட் அடிப்பாங்க தொழிலாளர்களை தான் பெருசு அப்படிங்கிறனால அந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை கேட்ட பிறகு எனக்கு அந்த ஒரு விஷயம் தான் சார் பிரதமர் சொன்ன பிறகு அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு லைட்டாக சிங்க் ஆனிச்சு ஸோ சொன்னால் அதை ஒன்று ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பேன் ஸோ அவர் சொன்ன மாதிரி அதாவது பிரதமர் மோடி சொன்ன மாதிரி அஞ்சு அஞ்சாம் தேதி ஒன்பது மணிக்கு இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்க லைட்ஸை ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிட்டு சொன்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுகோள் வச்சுருக்காரு ஸோ அதுவே நானும் திரும்ப லஜம்லியா சார்பாக என்னுடைய குழு குழு சார்பாக வந்து வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இதை தொடர்ந்து இந்த ஏப்ரல் பதினைஞ்சுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சரியாக வந்துடுமா இதெல்லாம் நம்ம தடுத்துடலாமா எப்பவும் போல் நடமாடலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஷின் மார்க் தான் ஏன்னா என்ன நடக்குது எத்தனை பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பியூலா ராஜேஷ் பியூலா ராஜேஷ் நேற்று வந்துட்டு எத்தனை பேர் பாதிப்படைஞ்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் இதனால் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க எத்தனை பேர் உயிர் இழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வந்து நேற்று ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க பெரிய அளவு ஒரு சின்ன பாதிப்பாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பெரிய அளவு பாதிப்பு தான் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து வரலாற்றிலே தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்திய வரலாற்றிலே உலக வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது ஸோ அப்படி ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி அதை ஜெயிச்சு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது சும்மா ஒரு இருபத்தோரு நாள் உதவி லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பழையப
கண்டிப்பாக வந்து ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் அவர் சொன்னதை வந்து கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனை அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு வேண்டுகோள் வந்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த ஏப்ரல் ஐந்துங்கிறது அவர் அவர் சொன்ன பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நாளாக எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் உலக மக்கள் ஒன்றிணைந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் லாக்டவுனுக்கு வந்து எப்படி ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இப்போ அவர் சொன்ன விஷயத்துக்கும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி அஞ்சு மணி அஞ்சாம் தேதி வந்து ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் வீட்டில் உள்ள விளக்குகளை அணைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பால்கனியில் வந்து நிற்கணும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் மஸ்ட் பி மெயின்டைன் இன் எவ்ரி ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இருபத்தோரு நாள் இந்த ஒத்துழைப்புக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ரஜன் மீடியாஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் எஸ் ஸ்டே ட்யூன் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் அட் ஹோம் அன்னசரி ஆகிற வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப நன்றி